اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کے پی کے بورڈ فرسٹ ایئر میتھمیٹکس میں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون سٹارٹ کرتے ہیں اس یونٹ کا نام ہے فنکشن اینڈ کراس اس ایکسرسائز سے پہلے کچھ ڈیفینیشن ہیں کچھ ایگزامپل ہیں وہ آپ اس کے پارٹ ون میں دیکھیں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون پارٹ ون پارٹ ٹو میں ہم اس ایکسرسائز کو سالو کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک فنکشن گیون ہے ایف آف ایکس از ایکول ٹو ایکس سکوئر پلس ایکس مائنس ون اس کو ہم نے ایکویشن ون کہہ دیا فائن دا ایمیجز آف مائنس ٹو زیرو ٹو اینڈ فائف اس کی ہمیں ایمیجز فائن کرنی ہے یعنی ہم کہیں گے یہ جو ویلوز ہیں ہم اس فنکشن میں اس کو پوٹ کرتے ہیں اس سے جو ہمیں انصر آتا ہے وہ اصل میں ان کا ایمیج ہوگا یا ہم کہیں گے کہ اصل میں وہ وائے کی ویلیو ہوتی ہے جو ویلیوز ہم پوٹ کرتے ہیں یہ یہ ڈومین ہے جو ویلیوز ہمیں ملتی ہیں وہ رینج ہے ایک بات یہ دوسرا یہ یہ جو ویلیوز ہم پوٹ کرتے ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں جو ہمیں ملے گا وائے کی ویلیو یا ایف آف ایکس وہ ڈیپینڈنٹ ویلیوز ہوتی ہے جو ان ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ فنکشن دیکھیں اس طرح ڈیفائن ہوا ہے ایف آف ایکس از ایکول ٹو ایکس سکوئر پلس ایکس مائنس ون ہر جگہ پہ آپ کو یہ فنکشن ڈفرنٹ طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہوگا یہ جو ویلیوز ہم پوٹ کرتے ہیں یہ ایکس کی ویلیوز ہیں اور جو ویلیوز ہمیں ملیں گی وہ وائے کی ویلیو ہوں گی یہ ڈومین ہے اور جو ویلیوز ہمیں وائے سے ملے گی وہ ہے کو ڈومین آف دا فنکشن ایف اب ہم اس میں ایک ایک ویلیوز پوٹ کرتے ہیں کہ پوٹنگ ایکس از ایکول ٹو مائنس ٹو ان ایکویشن ون تو آپ یہاں پہ پوٹ کریں ایف آف ٹو از ایکول ٹو ٹو ہول سکوئر پلس مائنس ٹو مائنس ون ٹو سکوئر فور مائنس ٹو مائنس ون فور مائنس ٹو مائنس ون مائنس تھری فور مائنس تھری ون اگین ہم پوٹ کریں گے پوٹنگ ایکس از ایکول ٹو زیرو ان ایکویشن ون ایف آف زیرو از ایکول ٹو زیرو سکوئر پلس زیرو مائنس ون زیرو سکوئر زیرو پلس زیرو تو اس سے آئے گا مائنس ون تو ایف آف زیرو یہ آ جائے گا مائنس ون اس کو آپ وائی کی ویڈو بھی کہہ سکتے ہیں اگین پوٹنگ ایکس از ایکول ٹو ٹو ان ایکویشن ون ایف آف ٹو از ایکول ٹو ٹو سکوئر پلس ٹو مائنس ون ٹو سکوئر فور پلس ٹو مائنس ون ٹو پلس فور سکس مائنس ون فائف لاس میں ہم یہ فائف پوٹ کریں گے پوٹنگ ایکس از ایکول ٹو فائف ان ایکویشن ون تو ایف آف فائف از ایکول ٹو فائف ہول سکوئر پلس فائف مائنس ون ٹوئنٹی فائف پلس فائف مائنس ون ٹوئنٹی فائف پلس فائف تھرٹی مائنس ون ٹوئنٹی تو ایف آف فائف از ٹوئنٹی نائن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ون از دا ایمیج آف ٹو انڈر دا رول ایف یہ ایف آف ٹو ہم یہ بھی کہیں گے یہاں پہ کہ مائنس ون از دا ایمیج آف زیرو انڈر دا رول ایف فائف از دا ایمیج آف ٹو انڈر دا رول ایف 29 is the image of 5 under the rule f یعنی یہ ایک مشین سمجھ لیں جس میں ہم minus 2, 0, 2, 5 put کرتے ہیں یہ مشین اس پہ کچھ پروسس کر کے ہمیں یہ والی ویلیز دیتا ہے 1, minus 1, 5 and 29 یہاں تک تو آپ کا انصر ہے آپ اس کو اس طرح order pair میں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کے last 10 میں یوز کرتے تھے کہ یہ ایک فنکشن ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے 2 کو 1 میں کنورٹ کیا 0 کو مائنس 1 میں کنورٹ کیا 
टू को फाइव में कन्वर्ट किया और फाइव को ट्वेंटी नाइन में कन्वर्ट किया तो इसको हम आर्डर पेयर कहते थे कि देखें इस फंक्शन में ये टू जीरो टू फाइव ये फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द आर्डर पेयर है और वन माइनस वन फाइव ट्वेंटी नाइन ये सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द आर्डर पेयर है तो हम फंक्शंस की वेल्यूज को इस तरह भी लिख सकते हैं बहरहाल आपका आंसर यहां तक है अब इसका पार्ट टू है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव देन फाइंड एक्स ये हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन लेकिन एफ ऑफ एक्स फाइव के इक्वल है तो यहां पे एफ ऑफ एक्स की जगह हम फाइव पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन फाइव को उस साइड पे ले जाए यहाँ पे जीरो रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन एंड माइनस फाइव जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो राइट साइड को लेफ्ट पे लिखते हैं लेफ्ट को राइट ताकि ये इक्वेशन जरा सही तरीके से हमें नजर आए अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे मिट टर्म ब्रेक के साथ के मल्टीप्लाई करने से माइनस सिक्स आए और प्लस करने से वन आए तो वो है थ्री टू दिक्स तो प्लस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो देखें प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स से वन एक्स आता है ये बीच वाली वेल्यू आती है और प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स को मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर यानी हम जब फैक्टराइज करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक्स स्क्वेयर को इस माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इससे आता है माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने होते हैं या दो डिजिट के मल्टीप्लाई करने से ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करने से प्लस वन एक्स आ जाए तो ये हमने लिए हैं देखें प्लस 3x और माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स वन एक्स और माइनस टू और प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर तो इस तरीके से हमने इस प्लस वन एक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इन दोनों में से x कामन इन साइड रह जाएगा x प्लस थ्री इसमें से माइनस टू कामन यहाँ पे x रह जाएगा माइनस कामन लेने से यहाँ पे प्लस रह जाएगा और टू बायर है तो टू थ्री हजार सिक्स थ्री रह जाएगा x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री दोनों में कामन इन साइड रह जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो आइधर x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस एम्प्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री थ्री को इस साइड पर ले आए या और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इस साइड पर आ जाएगा तो टू तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई एक माइनस थ्री और एक टू ये हमारा आंसर है पार्ट थ्री में हमें फाइन करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वन यानी जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में एक्स है वहाँ पर x प्लस वन पुट करना है देखें कि देखें यहाँ पे भी x की जगह x प्लस वन पुट करेंगे इज इक्वल टू x की जगह x प्लस वन इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस x की जगह x प्लस वन और फिर ये माइनस वन ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वन है प्लस बी स्क्वायर यानी वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन कैंसर एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन से टू एक्स ही आएगा फिर आएगा वन स्क्वायर वन एंड प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स और प्लस वन ये इसका रिजल्ट अब पार्ट फोर में हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच देखें एफ 
x प्लस एच यानी जहां जहां पे इस फंक्शन में x है वहां पर x प्लस एच पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच यानी x की जगह आप x प्लस एच पुट करें प्लस x की जगह x प्लस एच और फिर माइनस में ये आपके पास f ऑफ x प्लस एच आ गया यानी इस फंक्शन में आपने x की जगह क्या पुट किया x प्लस एच अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाए फिर f ऑफ x ये वाली f ऑफ x है लेकिन आप ब्रैकेट लगा लें क्योंकि शुरू में माइनस है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू अब ये a प्लस बी का फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी फिर है बी स्क्वायर यानी एच होल स्क्वायर अब है प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन ये माइनस इन तमाम साइन को चेंज कर देगा प्लस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय एच अब है एक्स स्क्वायर टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एच टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन ये सारे कैंसिल हो गए रह क्या गया टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस एच डिवाइडेड बाय एच इन तीनों टर्म में h कॉमन है तो इन साइड यहाँ पे रह जाएगा 2x एक्स प्लस यहाँ पे h रह जाएगा क्योंकि एक h तो बाहर है प्लस वन क्योंकि h बाहर आ गया डिवाइडेड बाय h तो h और h कैंसिल तो रिजल्ट आ जाएगा 2x एक्स प्लस एच प्लस वन या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x एक्स प्लस वन प्लस एच आंसर आपका ये भी ठीक है और अगर आप h को उस साइड पे रखें क्योंकि यहाँ पे देखें x पावर वन है तो इस वन का मतलब है कि इसके साथ x नहीं है तो यहाँ पे x पावर जीरो तो इसको हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिख लिया और h भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसको आखिर में लिख लिया है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी क्वेश्चन टू में आपको ये चार फंक्शन गिवन है फंक्शन जरूरी नहीं है कि आप उसको एफ से ही शो करें जी एच के ये तमाम फंक्शंस हैं ये हमें फोर वैल्यूज फाइन करनी है एफ ऑफ सिक्स यानी इस फंक्शन एफ में एक्स की जगह सिक्स पुट करना है तो आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस टू पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू सेवन इंटू सिक्स माइनस टू सेवन मल्टीप्लाई सिक्स फोर्टी टू माइनस टू इज इक्वल टू फोर्टी सेकेंड हमारे पास है जी ऑफ माइनस वन तो फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अब हमने एक्स की जगह माइनस वन पुट करना है तो पुट x इज इक्वल टू माइनस वन जी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन होल स्क्वेयर माइनस फोर जी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई माइनस वन टू माइनस वन स्क्वेयर वन माइनस फोर माइनस टू वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस एन माइनस कैंसल टू बाई थ्री अगला हमने एच ऑफ फोर फाइंड करना है यानी इस फंक्शन में एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर अंडर द रूट ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वेयर पुट एक्स इज इक्वल टू फोर तो एच ऑफ 
4 is equal to 4 under the root 25 minus x की जगह 4 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो हमारे पास आ जाएगा 4 under the root 25 minus 4 square 16 4 25 minus 16 9 under the root 4 9 under the root is 3 4 3 the 12 तो h of 4 हमारे पास यहां पे आप लिख सकते हैं कि h of 4 हमारे पास आता है 12 अब हमने k function में ये जो function है इसमें x की जगह 1 by 2 put करना है तो f of x is equal to x square plus 1 put x is equal to 1 by 2 तो k 1 by 2 is equal to 1 by 2 whole square plus 1 1 square 1 and 2 square 4 plus 1 4 is kyle same आ जाएगा इस 4 को 1 by 4 के साथ multiply करें तो 4 और 4 cancel यहां पे 1 आ जाएगा और इस 4 को 1 के साथ multiply करें तो 4 1 plus 4 5 by 4 तो ये इसका result है इसके part 2 में हमें f of x minus f of 2 divided by x minus 2 ये value find करें तो पहले हम f of 2 find कर लेते हैं तो f of x हमारे पास है 7x minus 2 put x is equal to 2 तो f of 2 is equal to 7 into 2 minus 2 x की जगह हम ने यहाँ पे 2 put किया 7 2 is 14 minus 2 14 minus 2 12 अब हम इस function को solve कर लेते हैं f of x minus f of 2 divided by x minus 2 f of x वो है 7x minus 2 minus f of 2 है 12 divided by x minus 2 7x minus 2 and minus 12 minus 14 divided by x minus 2 in दो term में से 7 common inside रह जाएगा x minus तो क्योंकि जब 7 बाहर तो 7 2 द 14 2 इनसाइड डिनोमिनेटर में x 2 x 2 x 2 कैंसिल 7 तो f of x f of 2 डिवाइडेड बाय x 2 इज इक्वल टू 7 क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f of x 0 ये फोर पार्ट्स है इसमें f of x 0 के इक्वल है तो यहां पे आप 0 पुट कर ले आ जाएगा 15x minus 3 इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं 15x minus 3 is equal to 0 फिर इस की जगह है बदल दे इसको यहां लिख लें 0 को वहां पे अब x find करना है तो 15x is equal to 3 इस साइड पे आ जाएगा तो minus 3 से plus 3 x is equal to 3 और 15 यहां पे multiply से divide में आ जाएगा 3 1 जा 3 and 3 5 जा 15 x is equal to 1 by 5 अब ये दूसरा पार्ट है इसमें भी f of x 0 के को लिख लेंगे 0 is equal to x square minus 8x plus 15 इस साइड को भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख लें x square minus 8x plus 15 और 0 को इस साइड पे लिख लें अब हमने मिड टर्म ब्रेक रूल अप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से 15 आए ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं और प्लस या माइनस करने से eight आए तो five three जा fifteen और five and three eight आता है लेकिन दोनों के साथ minus लगाएंगे x square minus eight x को लिख लेंगे minus three x और minus five x ये factorization आप क्लास nine और ten दोनों में कर चुके हैं x common तो x minus three इसमें से minus five common तो x या minus बाहर तो plus माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे और 5 बाहर तो 3 5 और 15 तो यहां पे 3 रह जाएगा x 3 x 3 कॉमन यहां पे x रह जाएगा और यहां पे -5 इज इक्वल टू 0 यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे कि आइदर x 3 0 दिस इंप्लाइज दैट x 0 
थ्री और x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू फाइव तो x की दो वैल्यूज आ गई थ्री एंड फाइव पार्ट थ्री है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे जीरो पुट कर लेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स इसको यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट साइड पे और जीरो को राइट पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा इक्वेशन जरा सही तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि अक्सर हम जीरो को राइट साइड पे लिखते हैं इन दोनों में एक्स कामन तो इन साइड रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब है कि आइधर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन इस साइड पे आएगा तो प्लस वन टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड वन का भी स्क्वेयर रूट स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसल एक्स इज इक्वल टू एंड वन स्क्वेयर रूट इज प्लस माइनस वन जब हम स्क्वेयर रूट हटाते हैं तो प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी तो एक्स की तीन वैल्यूज आ गई जीरो प्लस वन एंड माइनस वन अब पार्ट फोर में भी एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट करें तो जीरो इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इसको भी लेफ्ट साइड को राइट लिख लें और राइट को लेफ्ट माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इस साइड पे आ जाएगा जीरो इन दोनों में एक्स स्क्वेयर कामन इन साइड रह जाएगा एक्स माइनस वन इन दोनों में माइनस फाइव कामन तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा और माइनस निकालने की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा और फाइव और फाइव बाहर है तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कामन तो इन साइड रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि आइधर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड एक्स स्क्वेयर इसका भी स्क्वेयर रूट लेंगे और फाइव का भी स्क्वेयर रूट लेंगे स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट फाइव तो एक्स की तीन वैल्यूज आ गई एक वन दूसरा प्लस अंडर द रूट फाइव और दूसरा माइनस अंडर द रूट फाइव क्वेश्चन फोर में वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस टू फंक्शन डोमेन किसे कहते हैं हम इसमें जो वैल्यूज पुट करते हैं एक्स की वो डोमेन है और जो हमें मिलेगा वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स असल में ये वाई की वैल्यू होती है उसको हम रेंज कहते हैं ये याद रखें कि इस तरह जो पोलिनोमल होते हैं पोलिनोमल आपको पता है कि ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें एक्स की पावर जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो वन टू थ्री ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल का जो डोमेन है और रेंज है वो तमाम रियल नंबर होते हैं यानी आप देखिए इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं आपके पास किस कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है हम लिख सकते हैं कि वी कैन पुट एनी रियल नंबर in f of x so domain of this function is real number koi bhi value point 1 put kar le minus 5 put kar le 100 put kar le 200 put kar le kuch bhi put kar sakte hain aur jab aap kuch isme put karoge to aapko result mein bhi kuch na kuch milega aur wo koi bhi real number ho sakta hai isliye iska jo range hoga यानी जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो भी रियल नंबर्स होगा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की अगर आप पुट करें और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए तो आप लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स अब आप 
अब आप आ जाए दूसरे फंक्शन की तरफ ये फंक्शन पोलिनोमिल नहीं है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है आप यहां पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन आप इसमें माइनस फोर और फोर के दरमियान वैल्यूज पुट नहीं कर सकते माइनस फोर और फोर के दरमियान वैल्यूज में माइनस फोर और फोर शामिल नहीं है इसीलिए मैंने देखें पेरेंथिस लगाए हैं छोटी ब्रैकेट इसका मतलब है कि माइनस फोर और फोर के अलावा इसके दरमियान जो वैल्यूज हैं तो अगर आप इस तरह एक नंबर लाइन लगा लें देखें ये माइनस फोर है और ये फोर है इसके दरमियान में आता है माइनस थ्री अगर हम बड़ी बड़ी वैल्यू लें माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री माइनस थ्री और माइनस फोर ये तमाम वैल्यूज और इसके दरमियान जो वैल्यूज हैं माइनस थ्री से लेकर थ्री तक वो हम पुट नहीं कर सकते क्यों पुट नहीं कर सकते देखें अगर आप यहाँ पे माइनस थ्री पुट करें तो माइनस थ्री का स्क्वायर आता है नाइन और नाइन माइनस सिक्सटीन नाइन माइनस सिक्सटीन से माइनस सेवन आता है और माइनस सेवन का जब आप स्क्वेयर रूट लेते हैं तो आपको पता है कि रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स का स्क्वेयर रूट नहीं निकलता क्योंकि ये जो फंक्शन है ये तमाम रियल वैल्यूज फंक्शन है आप इसमें सिर्फ रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स पुट नहीं कर सकते इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो तमाम रियल नंबर है माइनस लेकिन इसमें से आपने माइनस फोर और फोर के दरमियान वाली वैल्यूज जो है वो माइनस कर देनी है वो आप पुट नहीं कर सकते हैं। और माइनस फोर और फोर के दरमियान कौन सी वैल्यूज है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री अच्छा ये वैल्यूज तो मैंने सिर्फ इंटीजर लिखी है माइनस थ्री पॉइंट वन भी आप पुट नहीं कर सकते माइनस थ्री पॉइंट टू भी पुट नहीं कर सकते माइनस थ्री पॉइंट थ्री माइनस थ्री पॉइंट फोर इसी तरीके से माइनस टू पॉइंट वन माइनस टू पॉइंट टू इसके साथ वो जो डिसमल में आता है यानी थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू वो भी पुट नहीं कर सकते तो इसका डोमेन आपके पास क्या आएगा इसका डोमेन आपके पास तमाम रियल नंबर है माइनस लेकिन हम उसमें से माइनस फोर और फोर के दरमियान वाली जो वैल्यूज हैं वो माइनस करेंगे इसके अलावा तमाम वैल्यूज इसका डोमेन है लेकिन ये वाली वैल्यूज नहीं है रेंज ऑफ एफ इस फंक्शन का रेंज क्या होगा रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो आप यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलती तो देखिए इसका रेंज नेगेटिव नहीं हो सकता यानी आपको वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी नेगेटिव वैल्यू इसने नहीं मिलेगी क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और आप किसी भी रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते यानी अगर आप इससे इस तरह भी मैंने आपको मिसाल दी माइनस तो माइनस स्क्वेयर रूट तो निकलेगा ही नहीं आप कैलकुलेटर पे देख ले आपको मैथ एरर देगा या सेंटेक्स एरर देगा इसका मतलब है कि इससे आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यूज आंसर में नहीं आएंगी वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएंगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वेयर रूट निकलता ही नहीं है ऐसी कोई रियल वैल्यूज नहीं है कि आप उसका स्क्वेयर रूट लें और आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाए तो इसका रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे उसमें नेगेटिव नहीं होगा तो उसको लिखने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाएं जीरो और यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे इस यहाँ पे पैरेंथिस लगाएं और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपके पास जो रेंज आएगा वाई की वैल्यू वो जीरो हो सकती है जीरो इस वक्त हो सकती है अगर आप देखें फोर पुट करें तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो जीरो स्क्वायर रूट जीरो माइनस फोर पुट करें तो माइनस फोर स्क्वायर भी सिक्सटीन आएगा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो जीरो स्क्वायर रूट जीरो यानी आपको इसका जो आंसर आ सकता है वो जीरो आ सकता है वन आ सकता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू इंफिनिटी आ सकता है नेगेटिव y की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी 
तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें ये जीरो शामिल है इसके वाई की वैल्यू में जीरो आ सकता है और इन्फिनिटी के लिए मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाई है क्योंकि इस इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है इसका मतलब है कि इसमें आप को इन्फिनिटी तो नहीं आएगा यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस के रेंज में इन्फिनिटी के बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो आएंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान एक करोड़ भी हो सकता है दस अरब इसका इसका इसकी जो इसकी वाई की वैल्यू मिलियंस भी हो सकती है टेन मिलियन भी हो सकती है ट्रिलियन भी हो सकती है बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है लेकिन इस बड़ी से बड़ी वैल्यू को आप इन्फिनिटी नहीं कह सकते क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि जीरो से लेकर कोई भी बड़ी वैल्यू आपके पास रेंज में आ सकती है लेकिन बड़ी वैल्यू आ सकती है इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है इन्फिनिटी नहीं आ सकती क्योंकि ये तो सिर्फ बड़ी वैल्यू को शो कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल इसका एक साइड क्लोज है और एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज और एक एक साइड ओपन का मतलब ये है कि इसमें जीरो तो शामिल है लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव में है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करता है इनवर्स किसे कहते हैं फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में मैं टू पुट करता हूं पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टू एफ ऑफ टू तो इससे क्या आएगा टू इंटू टू माइनस थ्री टू टू आर फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन जब मैंने इस फंक्शन में टू पुट किया तो मुझे रिजल्ट वन आया मुझे इसका इनवर्स फंक्शन चाहिए ऐसा फंक्शन जिसमें मैं ये वन पुट करूं और मुझे टू मिल जाए यानी ये मैंने एक्स पुट किया और मुझे वाई मिला अगर मैं वाई पुट करूं तो मुझे ये टू मिल जाए एक्स की वैल्यू मिल जाए तो इसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं तो उसको किस तरह फाइन करते हैं ये तो एग्जाम्पल है देखिए जब हम वो इनवर्स फंक्शन फाइन कर लेंगे उसमें मैं वन पुट करूंगा तो आपको रिजल्ट टू आएगा उसका तरीका यह है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री इसको आप सपोज कर लें कि ये वाई के इक्वल है क्योंकि हमें पता भी है कि एफ ऑफ एक्स से जो कुछ आता है वो वाई होता है अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इसको फिलहाल छोड़ दें यहां से मैंने इस एफ को हटाना है तो दोनों साइड को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स और यहां पे भी एफ इनवर्स ऑफ वाई दोनों साइड पे मैंने एफ इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एफ इनवर्स और एफ क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है ये कट जाएगा यहां पे एक्स रह जाएगा और यहां पे रह जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इसको आप इक्वेशन वन कह लें अब इस टू एक्स और वाई को कंपेयर कर लें 2x एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री इस साइड पर आ जाएगा तो प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू इस टू को भी इस साइड पर लें तो वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू यहां मल्टीप्लाई है यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा ये इक्वेशन टू है एक्स की वैल्यू एफ एन वर्स वाई भी है और x इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाई टू भी है यह है दोनों को कंपेयर कर लें यानी फ्रॉम वन एंड टू एफ इन वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू तो देखिए ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है इस फंक्शन का मैंने x की वैल्यू टू पुट की तो मुझे y वन मिला यहाँ पे मैं y की वैल्यू वन पुट करूंगा तो मुझे टू मिलना चाहिए एफ एन वर्स ऑफ वाई की वैल्यू वन यहाँ पे वाई वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू वन प्लस थ्री फोर डिवाइडेड बाई टू टू वन दू टू 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 दर देखें मुझे टू मिल गया तो इसका मतलब है कि ये इस फंक्शन का इनवर्स है अब एक बात और है 
यहां पे जो वैल्यू मैं पुट करूंगा वो हमेशा डोमेन होगा और जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो हमेशा रेंज होगी यहां पे मैं वन पुट कर रहा हूं यानी ये ये जो इस फंक्शन का जो रेंज है वो इस फंक्शन का डोमेन है यानी देखें मैंने टू पुट किया तो मुझे वन मिला टू डोमेन था वन रेंज है यानी इस फंक्शन का जो रेंज है यहां पे मैं वन को पुट करूंगा तो इस फंक्शन का ये डोमेन है ठीक है इस फंक्शन का जो डोमेन है वो इस फंक्शन का रेंज है और इस फंक्शन का जो रेंज है वो इस फंक्शन का डोमेन है तो जब भी हम जो वैल्यू पुट करते हैं डोमेन उसको हम कहते हैं और उसको हम हमेशा एक्स से शो करते हैं तो एक काम मैं ये करूंगा मैं इस वाई को एक्स से रिप्लेस कर दूंगा कि रिप्लेस वाई बाय एक्स यानी मैं इसको लिख लूंगा एफ इन वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बाई टू तो अब ये फंक्शन इसका इनवर्स है इसमें मैं पुट करूंगा एक्स की वो वाली वैल्यूज जो इसका रेंज है तो जस्ट इस तरह मैंने अभी आपके लिए प्रूफ किया कि मैंने जब वन पुट किया तो मुझे टू मिला तो अब वन जो क्योंकि मैं यहां पे पुट कर रहा हूं तो इसके लिए तो ये वाई की वैल्यू है इस फंक्शन के लिए लेकिन इस फंक्शन में क्योंकि ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं तो ये इसका डोमेन है और डोमेन को हमेशा एक्स से शो करते हैं इसलिए मैंने वाई को एक्स से रिप्लेस किया और हर एक में हमने यही मेथड अप्लाई करना है अब पार्ट टू है तमाम क्वेश्चन का एक ही तरीका है आप इसको वाई के को लिख लें लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स माइनस फाइव पहले इन दोनों को कंपेयर कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दोनों साइड से एफ इन वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें एफ इन वर्स और एफ कैंसल एक्स इज इक्वल टू एफ इन वर्स ऑफ वाई ये इक्वेशन वन अब इन दोनों को कंपेयर कर लें कि वन बाय थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई वन बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव इस साइड पे आएगा तो प्लस फाइव अब थ्री को उस साइड पे लेकर जाना है तो एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू वाई प्लस फाइव थ्री डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इक्वेशन वन एंड टू अब वन एंड टू को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों एक्स के इक्वल है या कंपेयर वन एंड टू तो ये आ जाएगा एफ इन वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू वाई प्लस फाइव फिर आपने रिप्लेस करना है वाई को एक्स के साथ रिप्लेस वाई बाय एक्स तो एफ इन वर्स ऑफ x इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं थ्री एक्स प्लस थ्री फाइव का फिफ्टीन तो ये हमारा इन वर्स फंक्शन हो जाएगा पार्ट थ्री है इसका इन वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो आप इसको सपोज कर लें कि लेट ये y के इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स बाई फाइव पहले इन दोनों को कंपेयर कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दोनों साइड पे एफ इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें इनवर्स और ये फंक्शन आपस में कैंसिल एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई ये इक्वेशन वन अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लें यानी टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू वाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई टू को इस साइड पे ले तो माइनस टू क्योंकि हमें एक्स यहां पे रखना है माइनस हटा देंगे इस माइनस को उस साइड पे ले जाए यहां पे एक्स रह जाएगा और ये माइनस यहां पे आएगा तो ये माइनस फाइव वाई हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस टू हो जाएगा फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू को पहले लिख लो माइनस फाइव वाई को बाद में लिख लें ये इक्वेशन टू हो जाएगी 
वन और टू को कंपेयर कर लें क्योंकि दोनों एक्स के इक्वल है तो कंपेयर वन एंड टू एफ इन वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू माइनस फाइव वाई अब आप रिप्लेस कर लें y को x के साथ रिप्लेस y बाय x तो f इन वर्स ऑफ x इज इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स तो ये इस फंक्शन का इनवर्स है अब हमने इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है आप इसको सपोज कर लें कि ये y के इक्वल है अब पहले इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दोनों साइड को एफ इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें एफ इनवर्स और एफ कैंसल एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई ये इक्वेशन वन अब आप इस को और वाई को कंपेयर कर लें कि फोर प्लस अंडर द रूट टू एक्स इज इक्वल टू वाई अंडर द रूट टू एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस फोर को इस साइड पे ले तो माइनस फोर टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड टू एक्स अंडर द रूट इसका भी स्क्वेयर लें वाई माइनस फोर इसका भी स्क्वेयर लें स्क्वेयर रूट एंड स्क्वेयर कैंसल टू एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस फोर होल स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस फोर होल स्क्वेयर ये टू यहां पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड ये इक्वेशन टू कंपेयर वन एंड टू तो एक्स की वैल्यू एफ इन वर्स ऑफ वाई के इक्वल है और एक्स की वैल्यू इसके भी इक्वल है तो वाई माइनस फोर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू अब आपने इस y को x के साथ रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे लिख लोगे रिप्लेस y बाय x एफ इन वर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू ये फंक्शन इसका इनवर्स फंक्शन है ये हमारे पास एक फंक्शन है हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है और फिर उस इनवर्स फंक्शन में थ्री की वैल्यू पुट करनी है तो आप उसी तरीके से जिस तरह हमने क्वेश्चन फाइव में किया है इसको सपोज कर लें कि ये फंक्शन वाई के इक्वल है और ये मैंने आपको बताया भी है कि फंक्शन में जब आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो असल में वाई की वैल्यू होती है अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दोनों साइड से एफ इन के साथ मल्टीप्लाई कर लें एफ इनवर्स और एफ कैंसल एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वेशन वन अब हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं कि एक्स क्यूब माइनस टू इज इक्वल टू वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस टू इस साइड पे आएगा तो प्लस टू टेकिंग क्यूब रूट क्योंकि हमें एक्स फाइन करना है तो एक्स क्यूब इसका भी वन बाय थ्री ले लेंगे और वाई प्लस टू इसका भी वन बाई थ्री लिख लें तो थ्री और वन बाई थ्री कैंसल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू वन बाय थ्री ये इक्वेशन टू कंपेयर वन एंड टू तो यहां पे एक्स की वैल्यू एफ इन वर्स ऑफ वाई है और यहां पे एक्स की वैल्यू y प्लस टू वन बाई थ्री है अब हमने y को रिप्लेस करना है x के साथ रिप्लेस y बाय x तो ये आ जाएगा f इन वर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वन बाई थ्री या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x प्लस टू और थर्ड रूट को आप इस तरह भी लिख सकते f इनवर्स ऑफ x ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था यानी हमारे पास जो आंसर आया है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और इसका थर्ड रूट
ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अब सेकेंड पार्ट वो ये है कि फाइंड एफ इन वर्स ऑफ थ्री ये फाइंड करना है तो हम पोटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थ्री आप इसको इक्वेशन थ्री कर लें तो आप यहां पे पुट करेंगे एफ इन वर्स ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू और इसके ऊपर ये थर्ड रूट है तो थ्री प्लस टू से आता है फाइव और थर्ड रूट तो ये एफ इन वर्स ऑफ थ्री ये इस सेकंड पार्ट का आंसर है यानी अब हमने इसमें एक फिक्स इसमें हमने कोई वैल्यू पुट की है ये तो आपके पास जर्नल फंक्शन है लेकिन ये अब एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि अगर x की वैल्यू थ्री हो तो फिर हमारे पास इस फंक्शन में अगर हम थ्री पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है तो वो हम यहाँ पे x की वैल्यू थ्री पुट करेंगे अगर कोई और वैल्यू हो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो क्वेश्चन सेवन में ये फंक्शन है पहला पार्ट ये है कि इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर इस फंक्शन तो देखिए डोमेन वो है जो हम इसमें पुट करते हैं यानी x की वैल्यू ये रेल्ड वैल्यूज फंक्शन है इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप x की वैल्यू थ्री पुट करें तो थ्री माइनस थ्री से क्या होगा जीरो और एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में इसका कोई आंसर नहीं है इस वजह से हम इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की लेकिन थ्री पुट नहीं कर सकते क्योंकि थ्री के लिए ये फंक्शन जिसको मैं इक्वेशन वन कह लेता हूं ये अनडिफाइंड है तो आप कहोगे कि दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट x इज इक्वल टू थ्री तो इसका जो डोमेन होगा डोमेन ऑफ फंक्शन f वो तमाम रियल नंबर है लेकिन आप इसमें थ्री पुट नहीं कर सकते तो इसका डोमेन आ जाएगा रियल नंबर माइनस थ्री अब हमने रेंज फाइंड करना है कि इससे हमें y की कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है तो आप इस फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री इसको आप वाई भी कह सकते हैं ये असल में वाई भी है तो आप इसमें से एफ ऑफ एक्स हटा दें सिर्फ ये लिख लें वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री इसको इस साइड पे ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वाई के साथ एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस फोर ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर एक्स वाई इस एक्स को इस साइड पे लें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई को इस साइड पे लें तो प्लस थ्री वाई हो जाएगा और ये माइनस फोर इसके साथ है इन दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लें इन साइड रह जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू ये है थ्री y माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस फोर डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन यहाँ से इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड अब आप यहाँ पे देखें इस फंक्शन में इस वैल्यू में आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन y इज इक्वल टू वन पुट नहीं कर सकते कि क्योंकि y अगर आप वन पुट करोगे तो वन माइनस वन जीरो और एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि y की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन वन पुट नहीं कर सकते और y क्या है y रेंज है तो रेंज इसका तमाम रियल नंबर्स है एक्सेप्ट y इज इक्वल टू वन तो आप कहेंगे कि दिस वैल्यू इज डिफाइंड फॉर ऑल वाई एक्सेप्ट 
y is equal to 1. So, this range hai, range of this function is all real numbers, but 1 ke ilawa. Hum pe 1 put nahi kar sakte. So, this is our first part, hai, ke domain and range of this function. So, this function ka domain is all real number hai, except 3 and range is all real number hai, except 1. अब इसके बाद है कि domain and range of inverse function अभी इससे पहले हमने दो questions में 6 में और 5 में inverse function find की है मैंने आपसे कहा था कि ये जो function है इसमें जो x की value put करते हैं वो इसका domain है और जो हमें मिलता है वो y की value वो इसका range है लेकिन inverse function में इसका जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है और डोमेन रेंज बन जाता है इनवर्स फंक्शन का मतलब यही है कि यहां पे हम जो x की वैल्यू पुट करते हैं डोमेन तो हमें इसमें एक y की वैल्यू मिलती है रेंज जब हम इनवर्स फंक्शन में इसका रेंज पुट करेंगे तो हमें डोमेन मिलेगा यानी इस फंक्शन का f of x ka jo domain hai wo f inverse ka range hai aur is function ka jo range hai wo is function ka domain hai to is wajah se hamare liye ye second part solve karna bada aasan hai is function ka domain kya hai r minus 3 to is function ka inverse function ka domain क्या होगा f inverse तो मैंने आपसे कहा है ना कि इस फंक्शन का जो रेंज है इस फंक्शन का देखिए इस फंक्शन का रेंज ये है तो ये इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा तो डोमेन ऑफ इनवर्स होगा r 1 और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन का रेंज है तो रेंज ऑफ inverse function ye hoga r minus 3 theek hai inverse function mein jo domain aur range hote hain wo is function ke opposite hote hain yani agar aap dekhe na function aap le le f of x x square इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको 1 स्क्वायर 1 मिलता है जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 मिलता है जब आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 मिलता है तो 1 2 3 ये इस फंक्शन का डोमेन है और 1 4 9 ये इस फंक्शन का रेंज है इसका इनवर्स फंक्शन ये होगा इसका इनवर्स फंक्शन इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं अंडर द रूट x ये इस फंक्शन का इनवर्स है अब इस फंक्शन में हम ये क्या पुट करेंगे ये रेंज पुट करेंगे तो हमें डोमेन मिलेगा तो f इनवर्स ऑफ जब आप 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1 आता है जब आप 4 पुट करते हो f इनवर्स ऑफ 4 तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है देखें 2 आता है जब आप 9 पुट करोगे f इनवर्स ऑफ 9 तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3 तो ये फंक्शन इसका डोमेन क्या है 1 2 3 और रेंज क्या है 1 4 9 लेकिन इनवर्स फंक्शन में देखिए मैंने ये पुट किया 1 4 9 तो इस इनवर्स फंक्शन में क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है तो ये 1 4 9 इसका क्या है इसका डोमेन है क्योंकि मैंने इसमें पुट की है 1 4 9 इस फंक्शन का रेंज है और इस फंक्शन का डोमेन है 1 2 3 1 2 3 इस फंक्शन का डोमेन है 1 2 3 और इस फंक्शन का रेंज है क्योंकि ये मुझे इससे मिल रही है देखिए 1 2 3 तो इस वजह से जब आपको एक फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड हो तो उसका इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना बड़ा आसान है 
इस फंक्शन का जो डोमेन है इस फंक्शन के इनवर्स का वो रेंज होगा और इस फंक्शन का जो रेंज है तो इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका ये डोमेन होगा और ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 थी